Bueno, en este primer ejercicio se nos pide hallar el valor del ángulo X. Pero vemos que en el triángulo ABD tenemos un triángulo de ángulos de proporción 2 a 1. Y vemos además que los lados en el cuadrilátero AB, CD, los lados AB y CD son congruentes. Por lo tanto, para iniciar nuestra construcción podemos hacer uso del primer criterio, el cual consiste en trazar una seviana. En este caso, como es el lado AB el que vale puntito azul, podemos trazar una seviana interna al triángulo ABD. De modo que el otro ángulo valga 2A. Luego, en el triángulo ABD, como hemos trazado un triángulo eh, de ángulos congruentes, sus lados correspondientes también han de ser congruentes. Por lo tanto, como el lado AB vale puntito azul, el lado BE vale puntito azul. Y vemos que se ha formado el triángulo BED. Y vemos que el ángulo BEA es exterior a dicho triángulo. Como tenemos que dicho ángulo exterior es 2A y el ángulo D vale A, entonces el ángulo B, no adyacente, ha de tomar el valor de 2A menos A, es decir, A. Ahora, como el triángulo BED tiene un par de ángulos congruentes, dichos lados correspondientes también han de ser congruentes. Por lo tanto, como el lado BE vale puntito azul, el lado ED también vale puntito azul. Y vemos que eh, tenemos un par de ángulos nuevos congruentes. El lado ED, perdón, un par de lados congruentes. Los lados ED y CD, ambos con un valor de puntito azul. Por lo tanto, completamos el triángulo isósceles y para hallar el par de ángulos faltantes, simplemente decimos 180 grados menos los 60 que ya tenemos, dividido para 2, porque son dos ángulos los que faltan. Esto nos da un valor de 60 grados. Transponiendo esto a la gráfica nos queda que el triángulo CED toma valor de ángulos 60, 60 y 60. Como tiene una triada de ángulos congruentes, sus tres lados también han de ser congruentes. Por lo tanto, el lado CE vale puntito azul. Y vemos que nuevamente se ha formado otro triángulo, el triángulo BEC. Como tiene dos, la, dos lados congruentes, entonces el ángulo E lo podemos resolver simplemente por completación del ángulo llano. Esto porque si nos fijamos que alrededor del punto E ya tenemos 60 grados y 2A. Por lo tanto, para completar el ángulo llano nos faltan 120 grados menos 2A. Y como el triángulo BS es isósceles y ya tenemos que un ángulo vale A más X, entonces el otro ángulo también ha de valer A más X. Ahora, aplicando el teorema que nos dice que la suma de ángulos internos son triángulos 180, podemos decir que el problema ya está resuelto. Porque si aplicamos este teorema al triángulo BS, tenemos lo siguiente. 120 grados menos 2A más A más X más A más X, eso debe ser igual a 180. En este caso se simplifican las A's y nos queda que 120 más 2X es igual a 180 grados. De 2X es igual a 180 menos 120 dividido para 2. Es decir, X es igual a 30 grados. Gracias.